Voda s limunom je jedan od onih napitaka koji je izuzetno popularan i jednostavan. I kada ga normalno i umjereno konzumirate, imate određene zdravstvene blagodati. Međutim, vi ukoliko ne umjereno konzumirate vodu sa limunom, postoji veliki problema koji vi i tekako možete doživjeti, a u današnjoj emisiji ću vam govoriti. Prva stvar što će biti, biti će prije svega da prekobjeno konzumiranje vode sa limunom može dovesti do povećavanja proizvodnje urina i nahadne dehidracije. Što može uzrokovati mineralnu neravnotežu u tijelu, a također može uzrokovati iritaciju kože i fotoosjetljivost, osobito ako imate osjetljivu kožu. Ono što morate voditi računa, vi kada redovito i prekomirno konzumirate vodu sa limonom, sigurno bi mogli ošetiti samu usnu šupljinu i zube. I očekujte određene stomatološke probleme kada prekomirno konzumirate vodu sa limonom. Tekom vremena kiselina u limonovom soku može nagristi zubnu caklinu, uzrokujući osjetljivo zuba i šupljine. Kako ste, biste izbjegli stomatološke probleme uzrokovane vodom limunom, preporučuje ga se piti umjereno i isprati usta vodom nakon pijenja. Također možete piti vodu od limuna kroz slamku kako biste smanjili kontakt sa kiselinama toga tipa. Ono što morate voditi računa, prekomjena konzumacija vode sa limunom može dovesti do problema sa naravom sa želucem. Kada imate problema sa želucem, možete kasnije se dovesti do toga da imate mučnina, povraćanje, čak i problema sa samom stolicom. Dakle, vodite računa, neumjerno konzumiranje vode dovodi do probavnih poteškoća. Ljudi koji pate od žgaravice i refluksa kiseline mogu doživjeti pogoršanje samih simptoma. Kada piju vodu od limuna. To je zato što kiselina u limunovom soku može iritirati jednjak. Što dovede do žgaravice i refluksa. Kako biste izbjegli žgaravicu i refluks kiseline, uzrokovan limunovom vodom, preporuča ga se piti umjereno i ne na tašti, što je jako bitno za reći. E, ono što se još događa, vi ponekad pijete vodu sa limunom, to je sasvim ok, međutim ponekad određene vrste osoba uzmu e, nekakve preparate na bazi e, limuna, kreme ili čak sami stavljaju vodu u limuna, recimo sa sodom bikarbonom na starečke mrlje, na jaka kožna oštećenja. Vodite računa kada vi nanosite e, samo limun na kožu i da ga onda dajete kasnije na prekomjeno izlaganje suncu, možete imati problema sa kožom. Dakle, vodite računa voda s limunom ili nekakvi preparati na bazi limuna kada ih nanosite na kožu i ako ste direktno na suncu, možete imati problema. Limuni su bogati limunskom kiselinom, što kod nekih ljudi može povećati rizik od bubrečnih kamenaca. Ako imate povijest bubrečnih kamenaca, najbolje je ograničiti unos vode sa limunom. Kako biste izbjegli bubrečne kamence, preporučuje se naravno piti umjereno. Pijenje vode prekomjeno sa limunom može ometati apsorpciju željeza u tijelu, a to može dovesti do anemije zbog nedostatka željeza. Posebno kod ljudi koji imaju nisku razinu željeza ili su izluženi u riziku od same anemije i tekako vodite račune. U nekim manjem broju slučajeva naravno da osobe mogu doživjeti određene alergijske reakcije na vodu limunom, to se događa u manjem broju slučajeva. Ono što vi vjerojatno ne znate. Nažalost pijete enormne količine lijekova koje već sami posebi vam uništavaju organizam. Međutim, vi ono što ne znate, vi ukoliko pijete velike količine lijekova i još ako pijete vodu sa limunom i još ako pijete neumjerenu vodu sa limunom imate mogućnost značajnog dakle, djelovanja na same uzimanje ovih lijekova. Odnosno može vam ometati apsorpciju i učinkovitost određenih vrsta lijekova. Uključujući antibiotike, lijekove za kemoterapiju ili lijekove za karni tlak. To je zato što kislog soka od limuna može promijeniti pH ravnotežu probavnog trakta, a što može utjecati na apsorpciju ovih lijekova. Poznato je da grumi, uključujući limune, ponekad mogu i izazivati recimo glavobolje, migrene, to su jedin od simptoma e, prekomjenog konzumiranja recimo limuna ili vode od limuna i rekli smo, osim onih svih probavnih poteškoća, neumjereno konzumiranje vode sa limunom može dovesti do pojave recimo čak i čira na želucu ili samoga karvarina. Ali rekao sam, ovo sve se odnosi na one osobe koje neumjereno konzumiraju u vodu s limunom, što nikako ne želite. Nekako preporučena dnevna doza i sa određenim vrstama razmaga je popiti recimo 2 decilita tople vode sa recimo pola, recimo pola isjeđenog soka 
uh, od jednog, recimo, limona ili pola samog limona. I vi kada isjedite pola limona, u dva se treba da promišljate i pomalo pijete. Nikako nemojte naglo popiti i da bi izbjegli ona oštećenja unutar zubne cakline, jedna od preporuka je da pijete sok na slamku. Pijete pomalo sok na slamku, sok sa malo vodu sa samim limunom i onda će ova situacija biti na puno boje perspektivi. Naravno, sve se ovo odnosi na one osobe koje neumjereno konzumiraju vodu s limunom, a i to i kako želite izbjeći. Moja prva knjiga, Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. Na ovoj knjizi sam intenzivno radio za njom godinu dana i u njoj imate najvažnije informacije o najzdravijem režimu prehrane, koji se naziva Isprekidani post. Na Isprekidanom postu i o njemu izučavam zadnjih 25 godina, Osobno ga prakticiram e, redovito i preporučujem mojim pacijentima preko 20 godina. I samo sa ovim režimom prehrane sam pomogao i izlječio tisuće pacijenata diljem svijeta. Ukoliko ste osoba koja ima bolesne zglobove ili bolesna leđa, ili možda želite spriječiti nastanak raka, diabetesa, srčanog ili možda moždanog udara. Ili možda jednostavno želite naučiti kako prirodno smršaviti i držati optimalnu tjelesnu težinu. Ova knjiga je definitivno za vas. Značajno će poboljšati vaše zdravlje. Detaljno će vas voditi do optimalnog zdravlja uz moju prvu knjigu, a knjiga je prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. Kako kupiti knjigu, od danas možete dole ispod video zapisa pronaći link ili direktno posjetite moju web stranicu www.mariolab.eu i putem web shopa kupujete knjigu koju mi kasnije šaljemo u cijeli svijet ili ste možda jedna od onih osoba koja ne zna kako kupovati recimo knjige putem web shopa nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i mi ćemo dati dakle, najbitnije informacije kako zapravo kupiti knjigu putem poruke možda će vam to biti na kraju jednostavno blagodeti. Pravilnog i redovitog konzumiranja vode sa limunom. Ono, recimo jednu e, čašu dnevno, to možete otkriti u ovom videu zapisu pored mene. Hvala na što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.